السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم وهما نادر الله ممنين لك بشد القرآن ترثر وعيل لك مهانا مهان ما رأيا أصحاب الكهفين لك ترثر مانا إذن مدلنا ببريكنا أصحاب الكهفين لك ترثر الله سبحانه وتعالى بشد القرآن لك وعلى بشد ما يمك بدبيك ترثر Dumai bandar perta, perubahan sambawa ngalil cerit teranggalil kana. Allah Subhanahu Wa Taala cody kena d. Am hasibta an ashab al kahf wal raqim kanu min ayatina agaba. Ninggal bijari kuno. Ashab al kahf guhani wasiha. Raqim, raqimu. Kanu menayatin aja bah Allah ini, wali al budanggal ini perta dana, jadi nenggal bija dikur. Kebetulan satu bad, beberapa nenggal mahaan Imam Razi atau dia Allah Taala nenggal nenggal beri kena. Dari itu ashabil kafin de, bicara itu le, wali al budamai, anak anak. Adina tu tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nenggal nenggal, Tanggal orang itu perisianat ini, wajahnya makik pon dah berasa sulit lagi tanggal orang itu ibu siam jodi kena. Tanggal orang itu perisi kaman, jadi tanggal itu dia beti arion. Allah Subhanahu Wa Taala jodi kena, am hasibita, anhum kano ajaib minaya tina fakat. Tanggal itu bijari kuno, abrida kairiam uli albudah man. Jadi Allah ini dah terang tanggal orang lelaki ajaiban. Aduh, tanggal eh anggalnya bijari kanda. Karena Allah itu inde, semua ayat itu. Ini cuma tidak ada. Semua ayat itu belum beli ajaib itu lelaya. Allah Subhanahu Wa Taala, ini beli agasah bumi kita seperti kuat. Agasah bumi bumi kita ini, bibitan kita ayat, kaini kita kund, cedi kita kund, jiwa jalan kita kund, kita bangi, uti Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh boleh, baru pulum cedi um, orang mila ta, mari bumi kita samvida ni cah. Atteram meribumi kali le, pinnede, murshan gadum, cedi gadum ok, sambida ane cha, an abbas bhana uta ala, awen, waliya waliya, yatrio, drustan dengan le buat kani cintu, ada kawaliya, ajabil patta sambonda ni an, itu maatram waliye re, ajabai kani enda dila, ina an ajabil patta dana, Allah subhana uta ala, perwi bagat ini, monno uti ombad khullam, orakik kertga enda de. Adum Allah ini sama dengan turut turut, walaupun perayaan semua dari kaidah melalui, yang ne Allah Subhanahu Wa Taala, amal orang abisnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang orang itu pergi ke, ni ikhaya itu le perayaan ni lah, walaupun sambo mana, ini suratul kahf, ini ibarat kisah, ini cerita ram, kerana ni lah, walaupun sebab ni tu lah, kerana ni, Allah Subhanahu Wa Taala beri ni lah, asalunya kani ruh. Kuli ruh min amri Rabbi surat Israel eh, entah tiada jamat ayat tan, tanggal od ruh ini kurang cahat mawil kurang cie, abe rebande cody. Tanggal od parinam, aduh 
എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു അമ്പറിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഓർഡർ ഇല്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇഷാഖ് എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കിസ്സ ഈ ചരിത്രം ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം അത് കാണൻ നദുർബിൻ ഹാരിസ് ഈ നദുർബിൻ ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് മീൻ ഷയാത്തീനി കുറേശ് കുറേശികളിൽ നിന്നുള്ള പിശാച്ചുകളിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് ഏഹ് വലിയ ശല്യക്കാരനാണ് അവൻ റസൂൽ അള്ളാഹുസ്വല്ലാം തങ്ങൾ എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും തങ്ങൾക്ക് നേരെ എല്ലാ ശത്രുതയും ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒരുക്കുന്നതും അവൻ്റെ പണിയാണ് അങ്ങനെ അവൻ ഹെയ്യറത്തിൽ പോയി ഈ ഹെയ്യറത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ റുസ്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ഫന്തിയാർ എന്നവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അവന് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പേർച്ചേരി പോയിട്ട് വക്കാൻ റസൂൽ ഉള്ളായി സല്ലാഹു അലൈസ് റസൂൽ ഉള്ളായി സല്ലാ അലൈസ് തങ്ങൾ ഒരു മജ്ലിസിൽ പോയി ഇരിക്കുകയും ആ മജ്ലിസിൽ ഇരുന്നിട്ട് തൻ്റെ ജനതയോട് അവിടെ കൂടി ആളുകളോട് മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ജനത അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർ ധിക്കരിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ എങ്ങനെ വിവരിക്കും അങ്ങനെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ വിവരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ ഇവൻ വരും ഈ നദർ ബിൻ ഹാരിസ് ഇവൻ വന്നിട്ട് ആ മജ്ലിസിൽ വന്നിട്ട് ഇരിക്കും തങ്ങൾ പോയി എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ എന്നിട്ട് ഓം പറയും ഹരീസമ്മിനു ഈ മുഹമ്മദ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ നല്ല സംസാരങ്ങൾ നല്ല വിവരണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓ കുറേശ്ശി വിഭാഗമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേശ്ശി സമൂഹത്തിനോ വിളിച്ചു കൂട്ടു വരൂ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചരിത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് പിന്നീട് അവന് ഈ പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ സംഭവങ്ങൾ കഥകളും ഒക്കെ ഇവരോട് പറയും ഇതൊക്കെ അവനെ റുസ്തും ഇല്ലെന്നും മറ്റൊക്കെ പോയി പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെ പിന്നീട് സുമ്മൻ്റെ കുറേശ്യൻ ബാസു അവനയച്ച് കുറേശികൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഋത്തുബത്ത് ബിന് അബി മൊഴിത്തിനെയും അയച്ചു എവിടേക്കാണ് അയച്ചത് ഇല അഹ്ബാർ യഹൂദി ബിൽ മദീന മദീനയിലുള്ള യഹൂദി പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് കുറേശികൾ ഇവനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഋത്തുബത്ത് ബിൻ മൊഴിത്തയെയും അയക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പോയിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കണം ആരെക്കുറിച്ച് റസൂൾ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളെക്കുറിച്ചും റസൂൾ അള്ളാൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളും എന്നിട്ട് റസൂൾ അല്ല ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് പറയണം എന്ന് ഇവരോട് പറഞ്ഞു ആ കാരണം അവർ ഫൈനും അഹുൽ കിതാബിൽ അവൽ ഈ കിതാബിൻ്റെ അഹുൽ കിതാബിൽ ആദ്യത്തവരാണ് അവർ യഹൂദികൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഒഴിന്ദഹുമ്മൻ എൽമി മാലൈസ് എന്തന മെൻ എൽമിൻ അംബിയ അംബിയാക്കന്മാരുടെ വിവരങ്ങൾ നമുക്കറിയാത്തതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയും അങ്ങനെ ഫഹറജ ഇവർ രണ്ടാളും പുറപ്പെട്ടു ഹെത്ത കദിമ ഇൽ മദീന അവർ മദീനയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് യഹൂദി പുരോഹിതന്മാരോട് റസൂൽഹാനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു അപ്പോ ഈ യഹൂദി പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് സലൂഹു അൽ സലാസിൻ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് ചോദിക്കണം ഒന്ന് ആദ്യകാലത്ത് പുറപ്പെട്ട നാടിൽ നിന്ന് നാട് വിട്ട് പുറപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം മാക്കാനമിൻ അംബരിഹിം അവർ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവർ ആരാണ് എവിടെയാണ് എന്താണ് കാരണം അജബ് അവരുടെ ചരിത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളും വലിയ അത്ഭുതമാണ് എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഭൂമുഖം ഭൂലോകം മുഴുവനും ചുറ്റിക്കറങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അത് ബലക മഷാരിയക്കൽ അർദ്ധ ഭൂമിയുടെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറക്കും മുഴുവനും അയാൾ എല്ലാ പുത്തറിലേക്കും ഭാഗത്തേക്കും എത്തിച്ചേർന്ന ആളാണ് അയാളെപ്പറ്റി ചോദിക്കണം അയാളുടെ വിവരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അത് മഹാനായ ദുൽഖർണേനി രാജാവാണ് ആ ദുൽഖർണേനി രാജാവിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ അത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചോദിക്കണം അയാളെപ്പറ്റി പിന്നെ വസലൂഹു അനി റൂഹി ഒമാഹു ഈ റൂഹ് ആത്മാവ് എന്നത് എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം എന്ത് ചെയ്യണം അന്വേഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവ മൂന്നിനെ കുറിച്ചുമുള്ള വിവരണങ്ങൾ നടത്തി തന്നാൽ അതായത് 
അസാബുൽ കഫിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുൽഖർണി രാജാവിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ട് അറിയില്ല എന്നാണ് അയാൾ അയാളുടെ മറുപടിയെങ്കിൽ അയാൾ പ്രവാചകരല്ല അതേ അവസരത്തിൽ ഈ റൂഹിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രത്യേകം അറിയുമെന്നാണ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴും പ്രവാചകൻ അല്ല അപ്പോ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിശദമായി ചോദിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അയാൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഈ കഥകളും കാര്യങ്ങളും നബിമാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ ആരുന്നോ വാക്ക് വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടു പറയുകയാണ് ഈ മൂന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള നേരായ വിവരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ അത് പ്രവാചകരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു പരമ്മ കതിമൻ നദുർവ സാഹിബ് മക്ക മക്കയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇടയിലും മുഹമ്മദിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരു വലിയ വേർതിരിവുണ്ടാവും കാരണം ഈ വിവരണങ്ങളൊന്നും ആ മുഹമ്മദിന് അറിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല അറിയൂല അങ്ങനെ യഹൂദികൾ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളൊക്കെ അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ റസൂള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് സാലു റസൂറുള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തു പറഞ്ഞില്ല ഇൻഷാ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇൻഷാ അള്ളാ എന്ന് പറയാതെയാണ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അവരോട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ അള്ളാഹു സുഹാനോ താൽ അത് പറയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരു താണ് വലാ തക്കൂൽ അങ്ങനൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ പറയാം ഇൻഷാ അല്ല എന്ന് പറയാതെ ഒരിക്കലും തങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാൻ താല പറഞ്ഞു കാരണം നാളെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം വഹി വന്നില്ല അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഇവർ വീണ്ടും വന്ന് ചോദിക്കും തങ്ങൾ പറയും നാളെ പറയാം അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് രാത്രികൾ കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ദിനരാത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു തങ്ങൾക്കത് വലിയ പ്രയാസമായി തങ്ങളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹിൽ നിന്ന് വഹി വരാതെ ഒരു വിഷയവും സംസാരിക്കാറും ഇല്ല പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സുമ്മ ജാഹു ജിബിരിരു മിൻ എന്തില്ല സൂറത്ത് അസ്ഹാബുൽ കഫ് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂറത്തുൽ കഫുമായിട്ട് മഹാനായ ജിബിരിൽ അലി ഇസ്ലാം റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഈ വിഷയത്തിൽ തങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചിരുന്നതിൽ അള്ളാഹു സുബാന താല ആക്ഷേപിച്ചു ഒരാക്ഷേ ആക്ഷേപിക്കാറിൻ്റെ തങ്ങളെ അങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല തങ്ങൾ എന്തിനാ അവരെ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടാൻ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അവരോട് എന്ത് ചെയ്യരുത് പിന്നെ നാളെ ഒരു വിഷയം നാളെ പറയാം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇൻഷാ അല്ല കൂട്ടാതെ ഒരിക്കലും പറയാനും പാടില്ല എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു താല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് പിന്നീട് ഇബിരി അലഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവരുടെ വിവരണങ്ങള് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആരാണ് അവര് ആ അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അവരാരാണ് ഇത് അവൽ ഫിത്തിയ തുഇലൽ കഹ്ഫി ഫഖാലു റബ്ബന ആതിനാ മിൻ ലദുൻക റഹ്മതൻ വഹയ്യ ലനാ മിൻ അംറിനാ റഷദ അവർ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവരൊരു ഗുഹയിലേക്ക് ഗുഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഹ്ഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിശാലമായ കുറേ ആളുകൾക്ക് കടക്കാനും താമസിക്കാനും പറ്റുന്ന വലിയ ഗുഹക്കാണ് കഹ്ഫ് എന്ന് പറയാം അൽഹോർ അൽവാസ് വിശാലമായത് ഇൽ ജബലി പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ അവസരത്തിൽ അത് ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിന് ഹോർ എന്ന് പറയും കുറേ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് കഹ്ഫ് എന്ന് പറയും ആ പിന്നെ റക്കീം അള്ളാഹു സുബാനു താല അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹസിബ് താൻബൽ കഹ്ഫി വർ റക്കീം എന്താണ് ഈ റക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റക്കീമിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് റക്കീം എന്നത് 
ഇക്കിരിമ എന്നവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബ്രഹ്മാസ് റതി അള്ളാഹുൽ എന്ന് അതാ എന്താണ് പിന്നെ ആ അന്നോ കാല കുല്ലുൽ ഖുർആാന അലമു ഖുർആാനൊക്കെ എനിക്കറിയാം എല്ലാ അറബാത്തൻ നാലിലൊക്കെ ഗസ്ലീന് ഹനാനൻ അവ്വാഹ് റക്കീം ഏഹ് ആ എന്നാ സാനി വേറൊരു റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് റവാ ഇക്കിരിമ അലി ബിൻ അബ്ബാസൻ അന്നഹു സുഇല അലി റക്കീം റക്കീമിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അക്കാല അവർ പറഞ്ഞെന്താണ് സഅമ ഖാബ് ഖാബ് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്താണ് അന്നഹൽ ഖറിയ അതൊരു ഖറിയാണ് അല്ലതി ഖറജു മിൻഹ ഈ റക്കീം എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പുറപ്പെട്ടത് ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്നാൽ കൗൽ സുദൈ അത് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം എന്താണ് സയ്യിദ് ബിൻ ജുബൈറു മുജാഹിദ് എന്നവർ പറയുന്നത് അർ റക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഹം മിൻ ഹിജാറ കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പലകയാണ് വക്കീല മിൻ റൊസാസ് അതല്ല അത് ഈയം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പലകയാണ് ഒത്തിബഫീഹി അസ്മാഹും അവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ ഈ ഗുഹാ നിവാസികളുടെ പേര് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഒത്തിസത്തും അവരുടെ ചരിത്രങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയ പലകക്കാണ് ഈ റക്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പലക എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശുദ്ധ ദാലിക്കൽ ലോഹ് അല ശുദ്ധ ദാലിക്കൽ ലോഹ് അല ബാബിൽ കഹ് ഇത് ആ ഗുഹയുടെ വാതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പലക അവിടെ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനാണ് ഈ റക്കീം എന്ന് പറയുക അതിന് അങ്ങനെയാണ് അധിക ആളുകളും വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ റക്കീം അവരുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച പലകക്കാണ് റക്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ അതിലെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ഉല്ലേഖനം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവരുടെ ചരിത്രം എന്താണ് ഇവരുടെ വിശദമായ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാൽ വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഇവരുടെ ചരിത്രം ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹ് പറയുന്നത് റക്കീം എന്ന് പറയുന്ന വാദിം ബൈന വത്തുഫാൻ വൈല ദുന ഫലസ്തീൻ വത്തുഫാന്റെയും ഐലയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു മലഞ്ചരുവാണ് ദുന ഫലസ്തീൻ ഫലസ്തീന് കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഹുൽ വാദിൽ ഫിഹി അസ്ഹാബിൽ കഫ് അസ്ഹാബിൽ കഫ് ഉള്ള അവരുടെ വാദിക്കാണ് റക്കീം എന്ന് പറയുക ഖാബർ പറയുന്നത് ഹിയ കറിയത്തും അവരുടെ ഗ്രാമമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഖുർആാൻ ചരിത്ര ഭൂമിയിലൂടെയുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്താറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ജോർഡാനിലാണ് ഈ ഗുഹയും ആ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് ജോർഡാനിൽ ആ അവരുടെ ചരിത്രമാണ് ഇനി വിശദമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവർ താമസിച്ച കാലഘട്ടം ഏതാണ് കാൻ അമ്രു അസ്ഹാബിൽ കഹ് ഒരു വിഭാഗം ഒരു കൂട്ടരുണ്ടായത് രാജാക്കന്മാർ അവർ ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ കിസ ചരിത്രം എന്താണ് അത് പറയപ്പെടുന്നത് റസൂൾ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളോട് അവർ ചോദിക്കാൻ വന്നത് പറഞ്ഞല്ലേ യഹൂദികൾ എന്നാൽ ഹസസുൽ അംബിയയിൽ പിന്നെ മജാലിസുൽ അറായിസുൽ മജാലിസ് എന്ന കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് മഹാനായ അമീറുൽ മൊഹ്മിനീൻ ഉമർ ബൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു തങ്ങൾ ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ യഹൂദികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം ഒരു പുരോഹിതന്മാരൊരു സംഘം മഹാനവറുകളുടെ അടുത്ത് വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഉമറെ നീയാണല്ലോ ഈ പ്രവാചകരുടെ ഒക്കെ ശേഷം ഇപ്പോൾ സുദ്ദീകൃതിൻ്റെ ഒക്കെ ശേഷം ഇപ്പം മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധികാരം ഏറ്റെടുത്താണ് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് നീ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഇസ്ലാം സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളാം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നബിയാണെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം അതേ അവസരം നീ ഞങ്ങൾക്ക് അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ല ഈ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നില്ല എങ്കിൽ ഇസ്ലാം ബാത്തിലാണെന്നും മുഹമ്മദ് നബി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ നബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നബി അല്ല എന്നും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ചോദിച്ചോളുന്നു 
അപ്പോ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവർ ചോദ്യം ആകാശത്തിൻ്റെ ഉഫില് പൂട്ട് ആകാശത്തിൻ്റെ പൂട്ട് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ആകാശത്തിൻ്റെ പൂട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം സമാവാത്തി മാഹിയ ആകാശങ്ങളുടെ പൂട്ടിയ താക്കോല് തുറക്കാനുള്ള താക്കോലുണ്ടല്ലോ അത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം പിന്നെ ഒരു കബറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം അതിൻ്റെ സാഹിബ് ആ കബറും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന അതേതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം തൻ്റെ കൗമിനെ ജനതയെ ജനതക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് ആ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്ത ആൾ ജിന്നിൽ പെട്ടതല്ല അത് ഇൻസിൽ പെട്ട മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ആളല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ തൻ്റെ കൗമിനെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം പിന്നെ വാഹുബർണാൻ ഹംസത്തി അഷിയ നിങ്ങൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ആ അഞ്ച് സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മഷവും അലാവജിഹില്ലർന്ന് ഭൂമുഖത്ത് അവർ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അവർ വളർന്നു വന്ന ആളുകളല്ല അപ്പൊ അവരവരെ ആരും പ്രസവിച്ചതല്ല അങ്ങനത്തെ അഞ്ചെണ്ണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം പിന്നെ ഒരു തരം പക്ഷിയാണ് അത് അതിന്റെ അതിന്റെ ശബ്ദം ഇടുന്നതിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നും ഈ കോഴി പൂവം കോഴി കൂകുന്നതിൻ്റെ കൂകല്ല അത് എന്താണ് പറയുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ കുതിര അത് ചെനക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നും തവള അതിൻ്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നും കഴുത അത് ശബ്ദം എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചെറിയ പൈനാക്കിളി പോലത്തുള്ള ചെറിയൊരു പക്ഷിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ചൂളം വെളിയിൽ അതെന്താണ് പറയുന്നതെന്നും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാതെ തല ഇങ്ങനെ താത്തി അപ്പൊ സുമ്മ പാല മഹാനവറുകൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സുമാരുമർന്നു ഉമറിന് ഒരു ഐബു ഇല്ല ഒരു ഒരു നാണക്കേട് ഒന്നുമില്ല ഇതാ സുഇല അമ്മ ലാലമു അയ്യക്കുല ലാല ഉമറിനോട് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ എനിക്കത് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു ഐബു ഇല്ല ഒരു മാനക്കേടായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ആ എനിക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും മറ്റൊരാൾ ചോദിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും എനിക്കൊരു നാണക്കേടില്ല അപ്പൊ ഉടനെ കണ്ടു യഹൂദികൾ അവിടുന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു നഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ ലം യക്കുൻ നബിയ വൻ അൽ ഇസ്ലാമ ബാത്തിലുൻ അവർ എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതാ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ശരിയായ നബിയല്ല ഇസ്ലാം ബാത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ഫവസബാ സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി റദി അള്ളാഹു എന്നെ അവിടുന്ന് തുള്ളി ചാടി എഴുന്നേറ്റു ബക്കാലിൽ യഹൂദ് യഹൂദികളോട് പറയുകയാണ് നിക്കു കുറച്ച് സമയം നിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നേരെ മഹാനായ അലീബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാന് തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി തമ്മതും ചോദിച്ച് അവിടെ കടന്നു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇസ്ലാം അബുൽ ഹസൻ ഇസ്ലാമിനെ സഹായിക്കണം വേഗം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഫക്കാല ഒമാദാക്ക് എന്തു പറ്റി വിവരങ്ങളൊക്കെ സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മഹാനായ റസൂ അലീബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാന തങ്ങൾ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തട്ടമുണ്ട് ആ തട്ടമെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ പൊതിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ അവിടുന്ന് വന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഓബുൽ ഹസൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രയാസകരമായ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പരിഹാരം കാണുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അലീബിന് അലിയൻ റതി അലി റതി അള്ളാഹു താലാനുതങ്ങൾ അവര് യഹൂദികളെ വിളിക്കുകയാണ് യഹൂദികളെ വിളിച്ചു അവരുടെ നേരെ നിന്നും അവരോട് ചോദിച്ചു സരു അമ്മ ബദാലക്കും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് കാരണം അറിവിൽ നിന്ന് 
എനിക്ക് ആയിരം ബാബുകൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാ അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഓരോ വാതിലും ആയിരം വാതിൽ എൻ്റെ ഹബീബ് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഓരോ വാതിലിനും ആയിരം ആയിരം വാതിലുകളുടെ ശാഖാ ശാഖകളിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കൂ എന്ന് പറയും അപ്പോ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഈ ഉമർ ബിർഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാന് തങ്ങളോട് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ അലി റതി അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അലി റതി അള്ളാഹു അന്നു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മേലില് എനിക്കൊരു ഷർത്ത് ഒരു നിബന്ധന വെക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ തൗറാത്തിലുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾക്കങ്ങ് വിവരിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ദീനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവോ വിശ്വസിക്കുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളാം അപ്പോ അലി റതി അള്ളാഹു പറയും ആ സലു അൻ ഹസ്രത്തിന് ഹസ്ര ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തിന്റെ ഈ പൂട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ആകാശം ബന്ധാക്കി പൂട്ടുന്ന എപ്പോഴാണ് കാല അപ്പൊ മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പു സമാവാത്തി അശ്വർക്കുമില്ല ആകാശത്തിന്റെ പൂട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ശിർക്ക് വെക്കലാണ് പങ്കുചേർക്കലാണ് കാരണം ഒരു ആബിദ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിമ ഇതാക്കാനാ മുഷിരിക്കീൻ അവർ മുഷിരിക്കീങ്ങളാണെങ്കിൽ ബഹുദൈവാരാധകരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അമലും മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകൂല അവിടെ ആകാശം അവർക്ക് പൂട്ടിടും ആകാശത്തിന്റെ ഈ പൂട്ട് തുറക്കാനുള്ള താക്കോൽ ഏതാണ് അപ്പോ അവര് ചിലർ ചിലരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു സ്വതക്കൽ ഫതാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സത്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഒരു കബറിനെ കുറിച്ച് പറയണം അത് അതിന്റെ സാഹിബിനെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൊത്തം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു കപാല അപ്പോ അലി റതി അള്ളാഹുന്ന് പറയുകയാണ് ദാലിക്കൽ കൂത്തുല്ലതി ഇൽത്തക്കമ യൂനസ് ബിൻ മത്താ യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ വിഴുങ്ങിയ മത്സ്യമാണ് സമുദ്രങ്ങളും അത് ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകളെയും വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അഹ്ബർനെ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്ത ഒരാളുണ്ടല്ലോ അത് ജിന്നുമല്ല ഇൻസുമല്ല അപ്പൊ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഈ നമ്മളത്തു സുലൈമാൻ ബിന് ദാവൂദ് സുലൈമാൻ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കുറുമ്പാണ് കാലത്ത് ഇത് പറഞ്ഞെന്താ ഉറുമ്പ് അതിന്റെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞല്ല കൗമിനോട് നിങ്ങൾ മാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചോളൂ കാരണം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കടന്നോ സുലൈമാനും കൂട്ടങ്ങളെ അറിയാതെ ചവിട്ടിപ്പോകുന്നു അതാണ് ജിന്നു ഇൻസു അല്ലാത്ത ഒന്ന് തന്റെ കൗമിനെ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ പിന്നെ അവര് ചോദിക്കുകയാണ് ഭൂമുഖത്ത് അഞ്ച് ജീവജാലങ്ങൾ അഞ്ച് വസ്തുക്കൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഗർഭത്തിലൂടെ ഗർഭം ചുമന്നുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നതല്ല അതൊന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് പിന്നെ അലി റതി അള്ളാഹു താലാനുദങ്ങൾ അവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരിക്കാം അബ്ബനഗ്രഹിക്കട